Hello friends, uh, welcome to Ramsos. This is uh, session 4 on sorting. Uh, in your learning objectives, Patina, what is sorting, types of sorting, and uh, analysis of sorting. So, So, what is sorting? Or data va organize matto panna poduma. Okay? Adi poda adi. Iliya, mulke efficienta varde. Okay, fine. But illame or sorted order linda adi efficient arkuma. Okay? Iko for example or uh, <coughs> certain records irka, certain files irka. The files illame or alphabetical order linda adi mul konde sorry marko. Okay? So takkan uh, the file apni te spot out pani and file erka the sorry marko. Okay, more efficient. Okay, no running a speed up and the access panna. So, other than main sorting or main usage. So, in order to increase efficiency by sorting the ele uh, data or elements, whatever it may be. So, yeah, so sorting mama ninga adla panikla. So, sorting la rende bagar internal sort and external sort. Internal sort when the AP main memory kula da narako, external sort when the secondary storage device kula narako. Okay, tape drives and the Maria plan. So, if number sorting la paka por the Yelami internal sort, the main memory cool every other sorting of the abdient. So, types of sorting. So, types of sorting upon the exchange sorting, other swap punny panondrima, Utang Mali, Nutang Tapurko, and the Mari sorting Pantravagela, Munuperga, Moon Speciality, Moon Special Team Merkang, Angarna, Bubble Sort, Quick Sort, and Selection Sort. Tree sorting la patina, heap sort no the regard. In the heap sort of pathi, number trees were on the path and insertion sort one the our girl and mud sort even. Okay, so Imgala irkang, William Imgala one the a pretty one the efficient algorithm of the compute panwanga being drawn the analyze pander the one the rend factors which are gonna end of factors abdina one the number of key comparisons and number of moves. Yabula vati compare over the loop execute ay evlo vaati comparison nadakkudhu and ulla vandu evlo vaati evlo thirava and statements execute aagudhu so idu ellathi patti solradha analysis okay then the analysis patti namba first session la paatham eppadi analysis pandradhu nu so inge na kaatra sila algorithms ku sila sorting algorithms ku so initially bubble sort bubble sort is one of the easiest sorting methods okay yeah, yeah, the sorting program is the sorting algorithm is the sorting initial on the bubble sort because it's very easy just swap madhan arakadu chariya so it will end up comparing each value to the one immediately after it okay ipo initial i did an unsorted order like 20 30 10 in my unsorted order like so either sorted up now so if first is greater than second so first one is greater than second on park on 20 greater than 30 so swap our next 30 greater than 10 on park on ama so swap i don't so second pass level 20 10 30 swap i don't okay ipo 3 pion 20 greater than 10 on park yes so 10 20 30 for shorter order on the chart so even the shorter order or algorithm is swap function will let any other can define that so even the algorithm bargain n minus 1 times outer loop execute out of the inner loop on the n times execute out of it so it is in a it a comparison not a good one j minus 1 1 minus 1 0 0 to element to 1 to element to compare one of the greater of the interest swap more much greater and other swap of the lana swap all so it is a bubble sort of all got them just comparison more on a great exchange so you got an analysis party party in a best case love of in a win so wrong ये वो ऑफ इन अभी सोच रहा हूँ अभी ना वंदे तो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मूव्स मूव्स ये लेना आई मीन उल्लो स्टेटमेंट ये लेना अदा दे उरे उरे एलिमेंट रखने चाहिए कौन है आप और निये डायरेक्ट आप इट अंदर एलिमेंट ना रखता ना रोडी करे अंदर मारी सिचुएशन ले वन ओरो अब डी लिया इल्ला � Position lah. Apa ni kalau comparison pati na n minus one dah. In case selama ini sorter order leh ini cina. Apa n minus one dah? I mean that uru bati dah compare lah. Okay. So adi kiri compare awal. So uru bati compare awal. Nalain the constant sedimi warak pada na session one lah sone. So nama one one pedo. 
ஸோ என் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் லீனியர் பெஸ்ட் கேஸ் வந்து லீனியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் பெஸ்ட் கேஸ் பார்த்திங்கன்னா என் ஸ்கொயர் ஏன் என் ஸ்கொயர் வருது அப்படின்னா வந்து இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ஐ மீன் அன்சார்ட்டட் ஆர்டரில் இருந்துச்சுன்னா அவுட்டர் லூப் வந்து என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லையா என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இன்னர் லூப்பும் என் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ அப்போ என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் வந்து கம்பேரிசன்ஸ் நடக்குது ஓகே இந்த என் மைன் டு என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் கம்பேரிசன்ஸ் நடக்கும்போது உள்ள மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸ்வாப்பில் பார்த்திங்கன்னா டீக்வல் டி ஏ பிக்வல் டி ஏ ஏ ஈக்வல் டு பி பிக்வல் டி ஏ பிக்வல் டு டி அப்படின்னு கொடுப்போம் சரிங்களா அந்த ஸ்வாப்பிங்க்கு ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் வந்து த்ரீ இன்டு என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதில் எல்லா கான்ஸ்டன்ஸும் போக உங்களுக்கு கடைசியாக மிஞ்சது இந்த என் ஸ்கொயர் தான் ஏன்னா என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் பை டூ வரும் ஓகே என் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் என் பை டூ வரும் ஸோ இப்போ என் ஸ்கொயர் வந்து ஹையர் ஆர்டர் நான் ஃபஸ்ட் செக்ஷனில் சொன்னேன் ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் எப்பயுமே ஹையராக இருக்கணும் லார்ஜஸ்ட் டவர் தான் பிக் அவுட் பண்ணும் என்ன பிக் அவுட் பண்ணாது இட்ஸ் லீனியர் இன் நேச்சர் என் ஸ்கொயர் வந்து குவாட்ராட்டிக் எது வேர்ஸ்ட் கேஸ் எது ஹையஸ்ட்டாக போகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என் ஸ்கொயர் தான் ஆவரேஜ் கேஸும் அதே மாதிரி தான் ஆகும் பட் மோஸ்ட் கேஸில் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சார்ட்டடாக இருக்காது ஸோ நான் ஆவரேஜ் கேஸும் என் ஸ்கொயர் அழிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஷார்ட்டிங் இருக்காலும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணோம் அதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ செலெக்ஷன் ஷார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட மினிமம் எலிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணோம் மினிமம் எலிமெண்ட் என்னென்னா ஒரு லிஸ்ட்டில் இருக்கிற மினிமம் எலிமெண்ட் மினிமம் வேல்யூ வேல்யூ எலிமெண்ட் இப்போ அந்த எலிமெண்ட்டை வச்சு ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணி இப்போ ட்வெண்ட்டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் டென்னான்னு பார்க்குது ஓகே ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட மினிமம் எலிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி ட்வெண்ட்டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் டென்னு பார்க்குது ஆமாம் ஸோ அதனால் ஸ்வாப் பண்ணுது இங்கே ஸ்வாப் பண்ணுது பார்த்திங்கன்னா அது பார்த்தோம்ல ஸோ மினிமம் எலிமெண்டெக்ஸோட ஸ்வாப் பண்ணுது ஸ்வாப் பண்ணால் டென் ட்வெண்ட்டியோட பொசிஷன் டென் படம் டென்னோட பொசிஷன் டுவெண்ட்டி படம் ஓகே திஸ் இஸ் ஃபார் பாஸ் ஒன் ஒன்ஸ் டென் ஹேஸ் பிகம் ஷார்ட்டட்னா இது ஷார்ட்டட் அரேக்குள்ளே வந்துடும் ஓகே இட் கம்ஸ் அந்த ஷார்ட்டட் அரே இப்போது அன்சார்ட்டடில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு இல்லையா இப்போது இதோட இதோட இது அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஷேர் பண்ணிடுது ஸோ ஆல் த த்ரீ கம்ஸ் அண்ட் த அரி ஆஃப் ஷார்ட்டட் ஸோ இதுதான் செலெக்ஷன் ஷார்ட் ஓகே இதோட காம்ப்ளெக்ஸிட்டி வந்து என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் என் ஸ்கொயர் என் மைனஸ் ஒன் அவுட்டர் லூப் என் இன்னர் லூப் ஸோ என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் ஓகே அப்படி பண்ணும்போது என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ வரும்போது இட் பிகம்ஸ் அ அரித்மெட்டிக் ப்ரோப்ரேஷன் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஒன்று ரெண்டு மூணாமே கடைசி வரும் என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ வரும் ஸோ அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரேஷன் ஆகுது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரேஷன் ஆச்சுன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹையர் ஆர்டர் டெமா பிக் பண்ணும் என் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் என் பை டூ வரும் ஸோ என் வராது லீனியர் வராது ஸோ குவாட்ராட்டிக்காக இருக்க என் ஸ்கொயர் தான் வரும் அதனால தான் என் ஸ்கொயருங்கிற காம்ப்ளெக்ஸிட்டி வந்துச்சு அது தான் இங்கே நம்ம அனாலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் பெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜ் எல்லாமே என் ஸ்கொயர் தான் இல்லை ஓகே ஸோ அனாலிசிஸ் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்சர்ஷன் ஓகே நம்ம இன்சர்ஷனுக்கும் வேறாஸ் செலெக்ஷனுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் செலெக்ஷனில் ஒரு மினிமம் லிமிட்டை செலக்ட் பண்ணி அந்த மினிமம் லிமிட்டை வச்சு கம்பேர் பண்ணுவோம் பட் வேறாஸ் இன் இன்சர்ஷன் ஒரு ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை வந்து அந்த அரே லிஸ்ட்டில் வந்து எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணலாங்கிறத மட்டும்தான் பார்க்குறோம் வேறு என்ன பண்ணல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டென் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி அப்படியே வச்சுருக்குறோம் ஸோ அது ஸ்வாப் பண்ணும் டுவெண்ட்டி இஸ் கம்பேர் டு தேர்ட்டி ஓகே தேர்ட்டி கம்பேர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி கம்மி தான் ஸோ ஷார்ட்டடாக தான் இருக்குது அதனால் டுவெண்ட்டி இங்கே வச்சிட்டோம் ஓகே வென் கம்பேர் டு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி இஸ் ஷார்ட்டடு ஷார்ட்டடு இல்லையா அதனால் டுவெண்ட்டி அப்படியே வச்சிட்டோம் இப்போ தேர்ட்டிக்கும் டென்னுக்கும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க இப்போ தேர்ட்டி பெரிய வரும் இல்லையா அதனால் ஸ்வாப் பண்ணிடுறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி டென் தேர்ட்டின்னு வருது ஸோ இன்னோட தேர்ட்டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் டென் ஓகே ஸோ இப்போ பாஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டென் தேர்ட
ஸோ உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு கேஸ் அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுந்திரிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னர் லூப்பில் வராது ஸோ அவுட்டர் லூப்லேயே முடிச்சோம்னு ஸோ என்னாவே இருக்கும் உங்களுக்கு பெஸ்ட் கேஸ் பட் ஃபஸ்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் குவிக் ஷாட் குவிக் ஷாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி குவிக்காக தான் நடக்குங்க ஸோ இது வந்து குவிக்காக எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் அண்ட் கான்கர் ஸ்ட்ராட்டஜி மூலமாக இருக்காது டிவைட் அண்ட் கான்கர்னா என்னென்னா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமை வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அந்த ரெண்டை நாலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பண்ணி நாலு எட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இண்டிவிஜுவல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆக்கி அந்த இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து கடைசியாக ஒரு ப்ராடக்டாக வரும் ஐ மீன் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக ஒரு ப்ராப்ளமாக வரும் ஸோ அதுதான் டிவைட் அண்ட் கான்கர் இன்னும் தமிழில் இன்னும் ரியல் டைமாக சொல்ல போனால் பிரித்து மேயிறது ஓகே பிரித்து மேய்ஞ்சு திருப்பி எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்கிறது அதுதான் டிவைட் அண்ட் கான்கர் ஸ்ட்ராட்டஜி அது கூட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என் லாக்இன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என் லாக்இன் இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ்லாம் எப்போ வரும்னா நான் ஆல்ரெடி செஷன் ஒன்லே சொன்னேன் லாக்இன் அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து எந்தெந்த அல்காரிதம் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்பிரிட் அப் மட்டும் பண்ணுதோ எந்தெந்த அல்காரிதம் பிரித்து மட்டும் மெய்யுதோ ஓகே ஸ்பிரிட் அப் மட்டும் பண்ணி ஒன்று சேர்க்கல அதுக்கெலாம் வந்து லாக்இன் வரும் இன்கேஸ் கடைசியில் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அது என் லாக்இன்ங்கிற காம்ப்ளெக்சிட்டி வரும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸுன்றதுக்கு ஓகே ஸோ இதில் குயிக் ஷாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஸ்டெப் அப்படின்னா வந்து சூஸ் அ பிவர்ட் வேல்யூ பிவர்ட் அப்படின்னா என்னென்னா மிடில் வேல்யூ ஓகே மிடிலாக கூட இருக்கலாம் இல்லைனா பாசிபிளி மிடில் மிடிலாக இருந்ததுன்னா சௌரியம் இல்லையா எந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எந்த வேல்யூவாக இருந்தால் இருக்கும் ஓகே அதுதான் பிவர்ட் வேல்யூ இந்த பிவர்ட் வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஒன்று வந்து ஐ ஐத் எலிமெண்ட் இன்னொன்று ஜேத் எலிமெண்ட் ஐத் பாயிண்டோ ஜேத் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஐத் பாயிண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்டை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஜேத் பாயிண்ட் வந்து லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்ட்டிஷன் வந்து ரீஅரேஞ்ச் ஒரு எலிமெண்ட்டை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பார்ட்டிஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டு பார்ட்டிஷன் ஆனோடனே ரெண்டு பார்ட்டியும் ஒன்று சேர்க்கும் அவ்வளோதான் வேலை ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ பாயிண்ட் சொன்னேன் இல்லையா ஐ வந்து முன்னாடி அதாவது ஃபார்வேர்ட் போயிட்டே இருக்கும் எப்போ வரையும்னா பிவோட்டோட அதாவது ஐ மூவ்ஸ் ஃபார்வர்ட் அண்டில் ஆல் எலிமெண்ட் கிரேட்டர் தேன் பிவ் ஈக்குவல் டு பிவர்ட் பிவர்ட்டோட எல்லா எலிமெண்ட்டும் ஐத் எலிமெண்ட் எல்லாமே கிரேட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபார்வர்டில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஜே வந்து பேக்வேர்டில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா வந்து எல்லா எலிமெண்ட்டும் பிவர்ட்டோட கம்மியாக இருக்கணும் ஐயில் பிவர்ட் எல்லா எலிமெண்ட்டும் பிவர்ட்டோட அதிகமாக இருக்கணும் ஜேயில் எல்லா எலிமெண்ட்டும் பிவர்ட்டோட கம்மியாக இருக்கணும் இன்கேஸ் ரெண்டுமே சே ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த கேஸில் உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடச்சிடும் ஓகே ரெண்டும் ஐ மீன் பிவோட் வேல்யூஸே இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் கிடச்சிடும் இன்கேஸ் ஐ வந்து ஜேயை தாண்டி போயிடுச்சுன்னா ஸோ என்ன சைஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜே அதுக்கடுத்தும் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகே ஐ எப்பயுமே ஜே வந்து ஐயோட கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஐயோட ஜே அதிகமாகிடுச்சுன்னா அதுக்கடுத்தும் ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுதான் இந்த கண்டிஷன் சரியா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி டென் ஐ வந்து ஜே டுவெண்ட்டிக்கு வந்து ஐ பாயிண்ட் ரசன் இருக்கேன் டென்னுக்கு வந்து ஜே பாயிண்ட் ரசன் இப்போ பிவர்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சும்மா நான் எடுத்திருக்கேன் வேல்யூஸ் இப்போ பிவர்ட் வேல்யூவோட நான் என்ன சொன்னேன் ஐ வேல்யூ வந்து ஐ மீன் ஐ யூஸ் ஐ மூஸ் ஃபார்வர்ட் அண்டில் ஆல் எலிமெண்ட் அது கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு பிவர்ட் தேர்ட்டி வந்து டுவெண்ட்டியோட கிரேட்டர் ஆனால் டுவெண்ட்டி வந்து லெஸ்ஸர் இல்லையா ஆனால் ஐ என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்போ தான் ஃபார்வர்ட் போக சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஐத்து பாயிண்ட்ரு வந்து டுவெண்ட்டியில் தான் இருக்கும் அதில் என்ன சேஞ்ச் ஒன்று பட் ஜேத்து பாயிண்ட்ரு வந்து இதோட கம்மி தான் ஸோ அதனால் ஸ்வாப் பண்ணிவிடுது பாருங்கள் ஸ்வாப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜேத்து பாயிண்ட்ரு வந்து ஸ்வாப் பண்ணிவிடும் ஐ மீன் தேர்ட்டி வந்து இங்கே வந்துடும் டென் இங்கே வந்துடும் ஓகே அதுதான் இங்கே நடந்துருக்கு ஸோ இது முடிஞ்ச அப்புறம் என் பாசஸ்க்கு அப்புறம் இதே மாதிரி ஓகே என் பாசஸ்க்கு அப்புறம் பா பிவோட் வேல்யூ வந்து இன்சைட் போயிடும் ஸோ ஐ வந்து ஜேயோட கிரேட்டர் ஆகிடும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து அதுக்கடுத்து நம்ம ஸ்டாப் ஆகிட்டு எந்த பாஸ
ஓகே இன்கேஸ் ஐ வந்து ஜேயோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்வாப் பண்ணு இல்லைன்னா லூ போட்டு வெளில வந்துடும் இவ்வளோ தாங்க ஃபிக்ஸ் ஆட் ஓகே நீங்கள் கவனிச்சுக்க வேண்டியது பிவோட்டு ஐத்து பாயிண்ட்டு ஜெய்த்து பாயிண்ட்டு அப்புறம் இந்த கண்டிஷன் அவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் மர்ச் ஷாட் ஓகே ஃபிக்ஸ் ஷாட் பார்த்தோம் அதே மாதிரி மர்ச் ஷாட் இப்போ மர்ச் ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்சோ ரிக்வர்சிவ் அல்கால் தான் திருப்பி திருப்பி அந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டுக்கும் இட் ஆல்சோ ஒர்க்ஸ் அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் டிவைட் அண்ட் கான்கர் ஓகே இது எப்படின்னா ஒரு அதே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஷாட்டர் அதே அது அதை வந்து ரெண்டு பாதியாக வந்து பிரிச்சுக்கும் ஓகே அந்த ரெண்டு பாதையாக பிரித்து அது ஷார்ட் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறமா கடைசியாக எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்தோம் ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்கணும் எப்படின்னா இந்த பாருங்கள் டிவைட் த அரே இன் ஆஃப் அரே ஆஃபாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டு இந்த ஆஃபை வந்து ஷார்ட் பண்ணுறோம் ஷார்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ ஓகே ஷார்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு அப்படின்னா உடனே இப்போ பாருங்கள் ஒன் லெஸ்ஸர் தேன் டூ So move one from the left half to the temporary. இதில் உனக்கு ஒன் நீங்கள் ஒன்றிப்பாக ஒன்று கவனிக்கணும் எப்பயுமே லெஃப்ட் அரேயோட ரைட் அரேயோட வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்யூ லெஃப்ட்டு அரையில் இருக்க வேல்யூ வந்து லெஃப்ட் ஆஃப்க்கு மூவ் பண்ணுறோம் இன்கேஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரைட் ஆஃப்க்கு மூவ் பண்ணுறோம் ஓகே வேல்யூஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் ஆஃப் லெஃப்ட் ஆஃப் மூவ் பண்ணுறோம் வேல்யூஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரைட் ஆஃப் மூவ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் லாஜிக் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒன் லெஸ்ஸர் தன் டூ ஓகே ஒன் வந்து கம்மி ஸோ அதனால் லெஃப்ட் பார்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணிடுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஐ மீன் அதே மாதிரி ஒன் கிரேட்டர் தேன் த்ரீயான்னு பார்க்குது இல்லை அதான் ஒன் லெஃப்ட் பார்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூவான்னு பார்க்கும் இது ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ எஸ் அதனால் ஃபோரை வந்து ரைட் பாட்டுக்கு மூவ் பண்ணுது பாருங்கள் ரைட் பாட்டுக்கு மூவ் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் த்ரீயாக ஆமாம் ரைட் பாட்டுக்கு மூவ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இஸ் எயிட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ ஒன் பார்க்கும் எஸ் அதனால் ரைட் பாட்டுக்கு ஃபோருக்கும் கிரேட்டர் தானே எயிட்டு ஸோ அதனால் இன் சைட் மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி எயிட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் த்ரீயான்னு பார்க்குது ஆமாம் ஸோ இதுதான் இப்போ ஷார்ட்டோட ஆர்டர் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எயிட் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் எல்லாருமே ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட்ஸ் எதுவுமே ஷார்ட்டே பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க தான் அதுக்கு ஒருத்தம் ஸ்டாப் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு பெரிய அறையை அன்சார்ட்டட் அறையை ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி ரெண்டு ஆஃபாக ஓகே நாட் ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் தான் வெரி அண்ட் குட் ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல ஓகே ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸை ஷார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அந்த ஷார்ட் அவுட் பண்ணதை வச்சு ரெண்டு அறையும் கம்பேர் பண்ணி யூ கோயிங் டு சார்ட் த வேல்யூஸ் ஓகே இதுதான் இங்கே நடக்குது In Merge Sort. So, in all the reason, we have to say that 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 we So, ultimately, we came to the end of the session. In uh, the next session, we will talk about searching. Okay? Thank you. Bye.